హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం బిఆర్ఓ బోటర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అలాగే మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ సంబంధించి జూనియర్ ఇంజనీర్ నోటిఫికేషన్ అనేది చూద్దాం ఇది సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్స్కి ఉన్నాయి అలాగే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ రివర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సంబంధించి కూడా ఉన్నాయి ఇవి వచ్చేసరికి త్రూ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా ఈ నోటిఫికేషన్స్ అనేది తీస్తున్నారు మీకు ఇందులో డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళకి అలాగే బీటెక్ చేసిన వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది మీరు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఈ నోటిఫికేషన్ ఇంతకుముందు వేరేలా ఉండేది ఇప్పుడు టోటల్ చేంజింగ్ అనేది ఉంది ఆ చేంజింగ్స్ ఏవో ఉన్నాయనేది కూడా చూద్దాం అలాగే మన యొక్క ఈ డ్రీమ్ జాబ్ స్టడీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఉంటాయి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కానీ అన్నీ కూడా అలాగే ఈ యొక్క జాబ్స్కి మీరు ప్రిపేర్ అవుదాం అలాగే కోచింగ్ తీసుకుందాం అనుకుంటే ఆగస్ట్ థర్డ్ వీక్లో ఐ స్టడీ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్మన్ పాలం సంబంధించి ఈ ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్స్కి ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ అంటే మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ జూనియర్ ఇంజనీర్ అలాగే బోర్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ జూనియర్ ఇంజనీర్ సంబంధించి మీకు జాబ్ కావాలి అనుకుంటే పక్కగా ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో మీకు జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ టెక్నికల్ పరంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది పక్కగా మీకు అందులో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసే విధానం కానీ అంతా మీకు నచ్చుతుంది మీరు అక్కడ జాయిన్ అవ్వండి మీకు డెఫినెట్గా జాబ్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే వస్తుంది ఎందుకంటే నేను రిఫరెన్స్ చేస్తున్నాను ఇంతకుముందు ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్స్కి డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్ ఉండేది ఇప్పుడు డిస్క్రిప్టివ్ లేదు మొత్తం ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్సే అది టై పేపర్ వన్ పేపర్ టూ కూడా మొత్తం ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామ్స్ సో ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యి మ్యాక్సిమం చాలామంది సెలెక్ట్ అయ్యారు జాబ్స్ పరంగా ఓన్లీ టెక్నికల్ పరంగా అండ్ నాన్ టెక్నికల్ పరంగా కూడా ఇందులో తక్కువ సిలబస్సే కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు టెక్నికల్ పరంగా ది బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట ఇది సో నాన్ టెక్నికల్ పరంగా కూడా వాళ్ళు బాగానే చెప్తున్నారు సో ఎవరికైతే జూనియర్ ఇంజనీర్ అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు చార్జ్మెంట్ ర్యాంక్ అనమాట సో కావాలనుకుంటే ఆగస్ట్ థర్డ్ వీక్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కింద ఇస్తాను డిస్క్రిప్టివ్లో మీరు చూసుకోవచ్చు ఇందులో వచ్చేసరికి డిప్లొమో త్రీ ట్రేడ్స్ ఉన్నాయి అంటే డిప్లొమో మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఉన్నాయి ఇన్ కేస్ మీరు అంటే మీరు అనుకోవచ్చు ఓన్లీ ఎంఈఎస్కైనా బీఆర్ఓకి అప్లై చేయొచ్చు అంటే మీరు అక్కడ ఆప్షన్స్ అయితే ఇస్తారు మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు ఆ ఆప్షన్స్లో మీరు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏది సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏది అని కూడా మీరు పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు టోటల్గా థర్టీన్ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి ఇందులో ఓవరాల్గా ఇంకా ఏజ్ వచ్చేసరికి అప్ టు థర్టీ ఇయర్స్ వరకు ఏజ్ అనేది ఇచ్చారు ఇంకా ఓబీసీకి అయితే త్రీ ఇయర్స్ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీకి అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఇటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అవసరం లేదు మీకు ఫీజు వచ్చేసరికి జనరల్ మేల్ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ టోటల్ క్యాండిడేట్స్ అందరికీ కూడా హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు అలాగే రిమైనింగ్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్కి ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి ఎటువంటి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కూడా లేదు ఇక్కడ వేకెన్సీస్ పరంగా కూడా ఇచ్చారు బీఆర్ఓ వచ్చేసరికి ఫోర్ థర్టీ వన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ బీఆర్ఓ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేకెన్సీస్ పరంగా చూసుకుంటే ఫోర్ థర్టీ వన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అలాగే సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్స్ వచ్చేసరికి వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వేకెన్సీస్ ఒకటి ఉంది అలాగే సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసరికి వన్ ట్వంటీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ ట్వంటీ నైన్ వేకెన్సీస్ ఒకటి ఉంది ఎయిటీన్ వేకెన్సీస్ ఒకటి ఉంది అండ్ ఇక టోటల్గా వేకెన్సీస్ పరంగా కూడా ఓవరాల్గా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది థర్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీని ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కూడా చూస్తే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ లాస్ట్ టైం వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఉండేది తర్వాత ఫస్ట్ సిబిటి కంప్యూటర్ బేసిక్ టెస్ట్ ఉండేది తర్వాత డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ ఉండేది యాక్చువల్గా డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ అనేది జూనియర్ లెవెల్ జూనియర్ ఇంజనీర్కి డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ అవసరం లేదని చాలామంది కోర్టుకి కేసులు వేస్తే వాళ్ళు కనుకరించి టోటల్గా మొత్తం సెకండ్ పేపర్ కూడా టైర్ టూ కూడా డిస్క్రిప్ట్ చేసి చేయటం జరిగిందనమాట సో ఓబీసీ అని కూడా చూసారు కదా నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీని సిలబస్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏం లేదు మనం అప్లై చేస్తాం అప్లై చేసిన తర్వాత
జనరల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే సివిల్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ కానీ మెకానికల్ కానీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇస్తారు సో అది క్వాలిఫై అయితేనే సెకండ్ టైర్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది సెకండ్ టైర్లో మనకి ఏముంటుంది ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది అంటే డిప్లొమో లెవెల్లో సో ఇంజనీరింగ్ చేస్తాం కదా ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లో ఉంటుంది అని అనుకోవద్దు డిప్లొమో లెవెల్లో మాత్రమే ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది అది హండ్రెడ్ మార్క్స్కి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి సో సిలబస్ ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు గ్రూప్లో ఇప్పటికి అప్పుడు మీకు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను మీకు క్లియర్గా సో ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ అయినంత వరకు మన ఛానల్లో ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి అండ్ అప్లై చేసే విధానం కూడా నేను మీకు క్లియర్గా నేను మీకు తర్వాత వీడియోలో నేను మీకు చెప్తాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ యొక్క డేట్స్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ చూద్దాం సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ నుంచి సిక్స్టీన్త్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు లాస్ట్ డేట్ సో మీరు లాస్ట్ డేట్ వరకు ఆలోచించొద్దు మీరు అప్లై అయితే చేయండి వీలైనంత త్వరగా అప్లై చేయండి సర్వర్ పనిచేయకపోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ అక్టోబర్లో ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది పక్కాగా ఎగ్జామ్ అనేది అక్టోబర్లోనే ఉంటుంది ఎటువంటి చేంజింగ్ అనేది ఉండదు మీరు అనుకోవచ్చు ఆగస్టు థర్డ్ వీక్లో ఇన్స్టిట్యూట్ జాయిన్ అయితే అక్టోబర్కి సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుందా అంటే సిబిటీ వన్ అయితే కంప్లీట్ కంప్లీట్ అవుతుంది సిబిటీ టూ వాళ్ళు మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్పెషల్ క్లాసెస్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట సిబిటీ వన్ కూడా స్పెషల్ క్లాసెస్ చెప్తారు మార్నింగ్ మార్నింగ్ సెవెన్ నుంచే క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఈవినింగ్ సెవెన్ వరకు కూడా ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ అవర్స్ అనేది వాళ్ళు క్లాసెస్ చెప్తారు డైలీ మార్క్ టెస్ట్లు కూడా ఉంటాయి సో మీకు ఇష్టం ఉంటే ఈ స్టడీలో జాయిన్ అవ్వండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్